ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਬਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੈਲਟਰ ਗੁਰਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਪਾਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂਚਕਾਰ ਜੈਕ ਸਮਿਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਪੋਸਟਲ ਵੈਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1952 ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਪਰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ 2022 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ECI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪੋਸਟਲ ਵੈਲਿਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 115000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 486 ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਪਕ ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ 4800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ 14ਵਾਂ ਡਰਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 488 ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ 4800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਐਂਡ ਸਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ
ਸੀ ਆਰ ਐਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹਿਊਸਟਨ ਟੁਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ 2021 ਅਤੇ 22 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਨੇ ਬਰਨਵੀ ਨਾਉ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਨਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੇਕ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਈਨਰੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੀਅਰ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਨੂਨੀ ਹੈ ਲਿਵਰਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨਾਗਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਪਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ
ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਖੂਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਉਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਲੁਕੋ ਦਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਐਫਬੀਆਈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੁਕੋਏ ਬਲਕਿ ਬੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਲਾਨ ਆਫ ਅਟੈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਜੈਕ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਸਥਿਤ ਮਾਰੇ ਲਾਗੂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਜੂਨ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ अमरीकी रक्षा विभाग ने हेडक्वार्टर पेंटागन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी इस महीने होड़ वाली अमेरिका दी यात्रा दुबले संबंधों दे लिए नमे पैमाने तय करेगी अते इस दौरान रक्षा सहयोग बारे वड्डे ते इतिहासिक ऐलान होण ते भारत दी स्वदेशी फौजी सन्नत नु हुलारा मिलन दी संभावना है प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन ते प्रथम महिला जिल बाइडेन दे सद्दे ते इस महीने अमेरिका दी पहली सरकारी यात्रा करनगे उना दी ए चार रोजा यात्रा 21 जून तो शुरू होएगी बाइडेन जोड़ा 22 जून नु सरकारी पोस्ट ते मोदी दी मेज़बानी करेगा हिंद प्रशांत सुरक्षा ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਐਲੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨਿਊ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਲਾਂਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਈ ਦੁਬੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਬੰਜਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਲੋਜਮਾਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਨੀ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਵਿਲਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਰਹੇ ਵਿਲਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉ
पिछले दिन गर्मी ने लोगों के नक् दम कर दिता भावे ये गर्मी दो दिन पी पर बेहद गर्मी ने बिजली विभाग के हाथ खड़े कर दते महकमे को अपील करनी पे कि लोग बिजली की बेवजह वरतों ना कर कोशिश कर चार तो साढ़े सत्त बजे तक बिजली की वरतों घट की जाए खबर कैनेडा तो है जिक्र योग है कि बीते बुधवार को सूबे का तापमान सवेरे अठारह डिग्री तो बाद सताई डिग्री तो फिर इकती पहुँच गया तो बहुत सारे लोग इस तापमान काम छड़ के घर में भी आए जिक्र योग है कि कनेडा में सूरज की तपश सैनी बहुत औखी है तो मिनटा में शरीर की चमड़ी काली कर देंदी है जिससे कई नुकसान होने के डर बन जाते हैं अत की गर्मी में वेख के कमां के दिन चिट्टी चमड़ी के मालक नदिया वाल चले गए हैं पता लग गया कि आने वाले दिन तेज हवावा ते हल्की बारिश पैण के आसार ने भारत के शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि छे जून को एयरलाइनस के सलाहकार समूह के नाल होई बैठक तो बाद दिल्ली तो कुछ मार्क के किराए जड़े ने चौदह तो इकाहठ परसेंट तक उन्होंने कमी आई है इन मार्ग के किराया के शहरी हवाबाजी डायरैक्टोरेट जरनल से मंत्राल दिगरानी कोशिशों से जोर देंदे हुए सिंधिया ने दिल्ली तो श्रीनगर लेह पुणे बंबई वर्गे शहर वो तो वह किराए कमी आने तसली प्रकट की है एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए सिंधिया ने कहा कंपनिया को हवाई किराए तय करने का अधिकार है हवाई इंडस्ट्री टिकटा दिया कीमत तय करने एलगोरिदम की वरतों करती है उन्होंने कहा कि देश में हवाबाजी बाजार मौसम से आधारित है दर की उस मुताबक तय की जाए जेकर समर्था घट है मंग ज्यादा है तो इनपुट लागत को घट नहीं किया जा सकता तो दर घट नहीं हो सिंधिया ने कहा कि निजी एयरलाइनस कंपनिया की भी अपनी समाजिक जिम्मेवारी होंगी है तो सारे खेतर च किराया वाण की एक हद होनी चाहिए है उन्होंने हवाबाजी मंत्राल की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि मंत्राल की भूमिका सहूलत देने वाली है ना कि रेगुलेटरी की ब्रिटेन के सबका प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की मैंबरशिप तो अस्तीफा दे दिता है उन्होंने तुरंत प्रभाव न संसद की मैंबरशिप छ्डन का फैसला किया बोरिस जॉनसन के अस्तीफे तो बाद उन्हों की सीट पर उप चोण होनी है बोरिस जॉनसन की इस समय संसदी जांच चल रही है वह अकताली मंत्रियों की बगावत तो बाद दबाव का सामना कर रहे हैं जॉनसन अपनी ही कंजरवेटिव पार्टी घिर गए सन एक संसदीय कमेटी इस गल की जांच कर रही है कि उसने हाउस ऑफ कॉमनस न यह कह के गुमराह किया कि कोरोना न संबंधित सारे नियमों की पालना की जा रही है जांच का जॉनसन के सियासी भविख से असर पैण की संभावना है संसद की विशेष अधिकार कमेटी को यह अधिकार है कि जेकर यह साबित हो जाता है कि बोरिस जॉनसन ने संसद को गुमराह किया है तो फिर यह उन्हों की मैंबरशिप में दस दिन तो वही मुत्तल करने की सिफारिश कर सकता है बोरिस जॉनसन ने कहा मैं विश्वास अधिकार की कमेटी तो एक पत्र मिले है जिस विच कहा गया है कि वह मेरे विरुद्ध कार्रवाई में अगे बढ़ाने के लिए दृढ़ ने दस दिए कि बोरिस जॉनसन ने दो हज़ार बई प्रधानमंत्री का अहदा छड़ दिता से पर संसद मैंबर वजो सेवा करते रहे इस हफ्ते नवे सर्वेखण के नतीजे के मुताबिक टोरोंटो के मेयर के अहदे की दौड़ सब तो मोहरे चल रही ओलीविया चाओ के समर्थन में थोड़ी कमी दर्ज की गई है तो इस दौरान एना बायलाओ के समर्थन में वाधा रिकॉर्ड किया गया है जे अज ही चोणा होंगे ने तो उन्ती परसेंट तयशुदा वोटरस वालों चाओ के हक में ही वोट भुगताई जाएगी जबकि भी परसेंट बायलाओ न चुनन गए मेन स्ट्रीम रिसर्च वालों करवाए गए ताज़ा सर्वेखण तो सामने आया कि पिछले कई हफ्तों तो लगातार मूहे चल रही चाओ के समर्थन में तीन परसेंटेज पॉइंट की कमी दर्ज की गई है जबकि बायलाओ न चार अंक का फायदा होया सर्वेखण के मुताबिक तेरह परसेंट सदी समर्थन न मार्क सांडरस तीजे स्थान उत्ते ग्यारह परसेंट के समर्थन के नाल जॉश चौथे स्थान उत्ते चल रहे हैं मिथ जी हंटर से एंथनी फ्रे नाइन परसेंट समर्थन न बराबरी उत्ते चल रहे हैं उन्होंने तो बाद ब्रैड का नंबर है जेडे चार परसेंट समर्थन नाल पिछे चल रहे हैं तीन परसेंट समर्थन नाल क्लोए ब्राउन फाडी ने दी लुमीनातो फेस्टिवल विश्व प्रसिद्ध वॉक विद अमल के नाल नौ जून ब्रैमटन आ रहा है ये योजना उम्मीद एक ग्लोबल मूवमेंट में भाग लैन का वीया मौका है इस फेस्ट में बारह फुट उची कठपुतली अमल में शामिल किया गया जो कि दस साल सीरिया की रिफ्यूजी लड़की की नुमाइंदगी करती है यह कठपुतली पूरी दुनिया में उजड़ चुके बच्चों की बहादुरी का प्रतीक है साल दो हज़ार बई तो अमल ने तेरह देशों नौ हज़ार किलोमीटर का सफर किया लखा लोगों के दिलों छूया है 
ਆਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਮਾਹਿਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਮਸ਼ਫਰੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ 86000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ECEs ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਆਫ ਆਂਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ECEs ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 30 ਡਾਲਰ ਤੇ ਗੈਰ ECE ਨੂੰ 25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 8 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਪੀਲ origignal ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈਕਸਵੁੱਡ ਰੋਡ ਤੇ ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪੀਲ origignal ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਲ origignal ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਹਰਾ ਪੈਂਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪੀਜ਼ਾ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਡਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ 에어ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੇ ਵੇੜੇ 'ਚ 61 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 에어 ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਕਲਬਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋ ਫਸਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에어 ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 에어ਲਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 에어ਲਾਈਨ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਾਇਲਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에어ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਜਹਾਜ਼ ਜੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에어ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਇਕਾਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰ